안녕하세요. 이 시간에는 63년 토끼띠 11월 운세를 우리 살펴봅시다. 우선 거북도사님의 좋은 운세 카드를 좀 주십사 부탁을 해가면서 어디를 한번 봅시다. 어디. 자 어디 봅시다. 63년이 개묘생이네. 음자 우선 저한테 힘을 좀 주세요. 좋아요. 구독 꾹꾹. 자 우선 구성판을 보면서 여러분 우리 그런 말 하죠 내가 여기를 때렸는데 또 여길 또 때리면 맞은 데또 맞잖아 이 맞는 사람은 아파 좀 다른 데 때려줬으면 좋겠는데 야 거기 때리지 마 거기 네가 먼저 때린 데 아니야 아파야 뭐 이럴 수 있는데 맞은 자리 또 맞으면 되게 아픈데 고통이 두 배, 세 배가 되는 거거든요. 이 달이 아나이 말하기 싫은데 참 견디기 조금 어려운 그런 고통이 조금 다가오는 달인데 미리 제가 이제 기분 나쁘라고 하는 말이 아니고 미리 그거 그렇구나 해본 고통이 절감에 절감이 되는 겁니다. 응 그래 나빠 알았어 뭐 끝까지 한달뭐 후딱 지나가지 뭐 이렇게 생각하고 들으세요. 응. 자 어차피 뭐 우리가 나를 그렇게 대로 내가 넘어질 수는 없잖아 참고 견디고 내가 가야지 또 그럴만한 배짱이 63년 토끼띠 배짱 좋으신 분들입니다 머리도 좋으시고 배짱도 좋으시고 음? 그런 분들이니까 믿고 말씀을 내 드립니다 자 그러면서 일에 대한 거 1년 농사 이제 다잘 지어 놨는데 응? 생각지 못한 그 방해꾼 때문에 뭔가 삐뚤어지고 빼뚤어지고 꼬이고 얽히고 막 그러네요. 응? 참 이게 노력한 것에 대한 결과가 안 나올 때 사람이 가장 그 허망함을 느끼죠. 굉장히 그 허망합니다. 그럴 적에 자 이럴 적에 우리가 쓰는 말이 이런 걸 합니다. 만시지탄이다. 응? 이게 뭐예요? 너무 허망하니까. 아, 뭐, 이게 타임이 안 맞았나? 어? 뭐야, 이게? 늦었나? 빨랐나? 자, 이게 참, 이런 얘기인데, 요런 것이 바로 이달에 내가 어, 해야 될 분위기가 미리 알고서 이렇게 툭, 툭, 발로 뻥! 좀 멀리 차 버리세요. 음. 자, 은하님. 참 사는 게 힘든데, 원래 사는 게 힘듭니다. 인생이. 너나 나나. 말을 안 해서 그렇지, 나름대로 다 뒤, 우리 그런 말 하죠. 아유, 뒤가 구려. 이런 말 하는데, 다 나름대로 애로사항이 있습니다. 물론, 은하님이 더 힘든지 안 힘든지는 내가 모르겠는데, 어찌됐든, 금년, 다 갔어요. 조금만 더몇 달만. 서너 달만 참고 지내봅시다. 내년에는 아주 좋은 일이 많을 것이에요. 제가 장담할게요. 자, 다음에 우리 이제 돈에 대해서 한번 얘기를 해봅시다. 없는 돈에 이렇게 마치고 저렇게 마치고 참 열심히 어렵게 응? 참 해왔는데 이놈의 헛공사, 헛노력 이게 사람을 그냥 붕 뜨게 맹기는데 그런데 그게 문제가 뭐냐면 나의 바로 옆에 있는 측근이 나를 이렇게 골탕을 먹이는 짓을 한다라고 생각하면 참 열받죠. 그런데 그것이 현실인 것 같아요. 그래서 조금 더 옆에 측근들을 잘 살펴보시고 음? 조금 이렇게 조금 덜 내가 고통스럽게 어, 처신을 했으면 좋겠다 이 말씀을 드리고 싶습니다. 음. 자. 우리 이제 지연님이 이런 말씀을 하셨네. 언제 보면 돈 걱정 안 하고 살아. 아이고 참. 사람이 있잖아요. 살면서 평생에 왔다 갔다 왔다 갔다 조금 덜 걱정이 하는 때가 있고 조금 더 걱정하는 때가 있고 어? 조금 좋다고 이제 조금 여유 돌아서 좋다고 막 웃는 때가 있어 금방 또 어? 아유 뭐 이렇게 고통스러울 때가 있고 이게 인생 길입니다. 
그러니까 아, 뭐돈 걱정 안 하고 살 날이라는 건좀 그렇고 어떻게 하면 그돈 걱정을 조금 하고 살수 있을까? 요것을 우리가 생각을 해야 되지 않나 그렇게 생각을 합니다. 그런데 분명한 것은 조금만 더 기다려 봐요. 일단 내년 되면 막 올해보다는 두 배, 세 배, 네배 훨씬 좋은 일들이 많을 것입니다. 정말이냐고요? 거북도사한테 한번 물어봅시다. 거북도사님은 어떤 말씀을 해주시냐? 보자. 거북도사님 어떤 말씀을 해주시냐? 어디 보자. 돈 걱정. 좋지. 어디 봅시다. 아유 마음을 강하게 가지는 이거 삼지창이 세 개예요. 이 경자인데 마음을 강하게 가져라 이 얘기입니다. 자, 이거는 또 어떤 장가? 어디 봅시다. 아 열십자네. 자, 사방 네 거리에서 이리 갈까, 저리 갈까, 동대문으로 갈까, 남대문으로 갈까, 어? 뭐, 이거 왔다 갔다 하는 헷갈림은 좀 있겠다. 그러나, 마음을 강하게 가지면은 어떤 결과가 나온다? 하나 더 뽑아봅시다. 어디, 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 대비해서 이렇게 말에다 안장을 놓고 타는 거죠. 그렇게 되면 됩니다. 조금 지금 현실에 조금 인내를 발휘해 갖고 조금 멀리 생각하면 반드시 기쁜 일이 있을 것이다. 요 얘기입니다. 자, 어디 올로 가 보고 자, 그리고 다음에 이제 인연 얘기, 사랑 얘기죠. 음. 자, 우리가 이제 세상에서 이렇게 보면 형님과 아우가 있지 않습니까? 아우가 분명히 잘난 사람이야. 그런데 이 형님은 아우한테 이 아우의 잘난 점을 계속 깔아 뭉긴다? 응? 그러다 보니까 아우가 바르고 똑똑한 말을 해도 그거 안 들어. 어디 그거 뭐, 응? 아우 말 듣다, 응? 뭐 잘못된 귀신이라도 붙었나? 형님이란 사람들이 그래요. 그것에 형님의 작 단점이 돼, 그것이. 아우가 똑똑하고 바른 말하면 그걸 좀 귀담아 들어야 되는데 그런 형님들이 세상에 별로 없다. 어, 요 말부터 이제 들여가면서 자, 웃사람으로서 아량, 포용, 배려 이 마음을 가져야 되는데 응? 자, 이게 이제 좀 인연이라는 데서 가장 애매한 게 우, 형제지간, 혈연지간에 문제가 이런 게 있어요. 또 잘난 자식들 응? 부모 무시, 무시하는 거 있죠? 부모는 무시 당해도 그냥 그렇거니 하고 듣고 지나갑니다. 뭐 말해봤자. 응? 그런데 자식들은 그게 또 진짜인 줄 알고 이렇게 하는 사람들도 있고 여러 가지 경우가 있는데 혈연을 너무 응? 거기에 이렇게 기대지 말아라. 혈연은 혈연일 뿐이야. 옳고 그런 건 옳고 그런 것이고 이걸 잘 구분을 좀 했으면 좋겠다. 이 말씀을 드립니다. 자 그리고 자 우리 이제 댓글 주신 분 얘기를 해보자 민서님 지금 이제 하고 계신 업소가 있는데 이거를 응? 좀 접었으면 은 많이 이제 그좀 괴로우신가 봐 영업이 잘안 돼서 접었으면 하는데 미련도 있고 또그 미련 이전에 영업상에 돈 손실도 있고 참아참 아, 참 그러시네 응? 이럴 땐 뭐라고 말을 해야 좋을진 모르겠으니까 우리 거북도사님한테 좋은 말씀을 한번 부탁드려 봅시다. 자, 어디 봅시다. 이렇게. 자, 이쪽에 또 하나 더. 이렇게. 우리 거북도사님 어떤 얘기를 해 주시나? 아유, 인자. 음. 인자는 시작의 말이고 호랑이 인자입니다. 호랑이 인자. 호랑이 인자는 음, 맹수의 왕이죠. 당신의 생각이 기본적으로 중요하다. 고그 말을 하는 겁니다. 자, 그 다음에 이쪽에는 어떤 얘기냐? 쇠자. 아픔. 아픔의 대못을 받고 있네, 지금. 아. 한장더 뽑아봅시다. 참. 어떤 말씀을 해주셔야 되나? 어디? 자, 구미호 같이. 하나 모자라는 아홉 꽃자입니다. 뭔가 하나가 모자라. 이 하나 모자란 게 무언가. 어? 
치우려면 미련 갖지 말고 빨랑빨랑 손해보고라도 치우고 한마디로 하려면은 응? 내가 언제까지 할 거야 라는 결심을 하고 그런데 이 구미호라는 것은 이 구미호의 첫자가 아홉 구자입니다 뭐냐면은 응? 온갖 지혜를 다 동원하는 글자입니다 그러니까 당신의 지혜를 똑바르게 생각을 하셔라 이런 얘기입니다. 응? 자, 마 우리가 좋은 얘기 이런 저런 좋은 얘기 참고하셔갖고 자 나쁜 거 절로 버리고 얼른 좋은 것만 이렇게 삭삭삭삭 골라갖고 응? 좋은 운을 만들어 봅시다. 응? 그래요. 감사합니다.